வெல்கம் டு தன்வாஸ் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஆரேஞ்ச் அண்டு போமோ கிரானட் கேக் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்து போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க ஆரஞ்ச் அண்டு போமோ கிரானட் கேக் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஒரு மூணு மெத்தட்ஸ் தனித்தனியாக செய்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜரையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கப்பு கேடு ஒன் கப்பு கேடு தயிர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் எக்கு கிடையாது கேடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கேடு ஒன் கப் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து ஆரஞ்ச் ஜூஸும் போமோ கிரானட் ஜூஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் போ ஆரஞ்ச் ஜூஸு போமோ கிரானட் ஜூஸ் ரெண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஃப்ரெஷ் ஜூஸு நான் பேக்கடு ஜூஸ் எடுத்து வைக்கலை அடுத்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஆரஞ்சோட தோலை துருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து நான் வந்து மைதா வந்து இந்த கப்பால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஹாஃப் அ கப்பு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இதே கப்பில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப்பு வந்து மைதா எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நான் வந்து ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மூணு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதை தனித்தனியாக செஞ்சுருங்க ஈஸியாக இருக்கும் கேக் செய்ய மைதா பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடரை வந்து தனியாக சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க சளித்து எடுத்து வைங்க எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மிங்கிள் ஆகும் அடுத்து என்னென்னா சுகரை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த போமோ கிரானட் தனியாக சிரப் ஒன்று ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு அது தனியாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் சுகரு கேடு ரெண்டும் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த கேக்கில் வந்து தயிரும் என் ஆயிலும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பட்டரும் எக்கும் மிக்ஸ் பண்ணலை அதனால் கேக் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் பவுடர் பண்ணி சுகர் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா நார்மலாக சுகர் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங் பீட் பண்ணுறது நல்லா இதாக இருக்கணும் ஹா இதில் ஒரு கப்பு நான் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஹாஃப் கப்பு உள்ளே விடுறேன் ஹாஃப் கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிரப்புக்காக போமோ கிரானட் ஜூஸு ஹாஃப் கப்பு நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் ரெண்டுமே ஹாஃப் ஹாஃப் கப்பு ஊற்றுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க எக்கு விரும்பாதவங்க பட்டர்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா உடம்பு வெயிட் போட்டுருங்கலாம் நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஆயில் அந்த ஒரு கப்பால் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வெஜிடபிள் ஆயில்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் அதே போல் ஒரு ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா பீட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை பிளண்டர் இருந்துச்சுன்னா பிளண்டர் வச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நல்லா வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் அதுதான் முக்கியம் அடுத்து நான் அந்த ஆரஞ்ச் தோல் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நான் இந்த கேக்கில் வந்து ஃப்ளேவருக்கும் ஃப்ளேவருக்கும் எதுவும் நான் சேர்க்கல கலரும் நான் சேர்க்கல நான் என்ன இப்போ என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுறேனோ அதோட கலரில் தான் கேக் வரப்போகுது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்ட பிளண்டர் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக பிளண்டர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா அந்த எல் சுகர் ஃபுல்லாக கரையணும் அது கம்பல்சரியாக பார்த்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நான் இப்போ வந்து பிளண்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்ககிட்ட பிளண்டர் இல்லை ஹேண்ட் பீட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹேண்ட் பீட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் சிரப் ரெடி பண்ணுறப்ப வந்து நான் ஹனியும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் 
நான் ஹனி வந்து நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிக்கல அதனால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஹனியும் நான் சேர்த்து ஆட் பண்ணிப்பேன் சிரப் ரெடி பண்ணுறப்ப நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க எங் எல்லாம் மிங்கில் ஆகிடுச்சுனா தான் உங்களுக்கு கேக் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் பி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மைதா மிக்ஸ் பண்ணுறதை காமிக்க முடியல ஏன்னா ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்டே நான் பண் பண்ணுறதுனால காமிக்க முடியல நம்ம மா ஃபுல்லாக அந்த மைதா மா ஃபுல்லாக நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விடுறேன் கட்டி இல்லாமல் மாவு தனியாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க கையில் கையில் மிக்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் பிளண்டர் இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கையில் மிக்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ நமக்கு கேக் கேக் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்னென்னா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் குக்கரில் வந்து கீழே சால்ட்டு இல்லைனா மணல் போட்டு கேக் வே பேக் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நான் செய்ய போகிறேன் நான் கேக் பேக் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்த ப்ரொசீஜரை தான் செய்ய போகிறேன் கேக்கு பேக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிரப் ரெடி பண்ணுவேன் சிரப் ரெடி பண்ணுறதையும் நான் காமிக்கிறேன் இந்த கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கேக்கு செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எக்கு விரும் விரும்பாதவங்கள்லாம் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க வித்தியாசமாக இருக்கும் பேக் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு கேக் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு நான் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக கேக் மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா திராட்சை வால்நட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி நான் வந்து கேக் மேலே வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எந்த நட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட இருக்கிறது இதெல்லாமே நான் வச்சு நான் கேக்கை பேக் பண்ணி க டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் அடுத்து வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ரெடி பண்ணுறதையும் நான் ப்ரொசீஜர் காமிக்கிறேன் இப்போ தனியாக நம்ம வந்து சிரப் ரெடி பண்ண போகிறோம் மூணே மூணு ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் பா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரஞ்சு வந்து ஜூஸ் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை ஹாஃப் அ கப் அது விடுறேன் அடுத்து ஹாஃப் அ கப்பு போமோ கிரானட் ஜூஸும் விடுறேன் இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்கணும் இப்போ வந்து பேக்கடு ஜூஸாக வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த கேக் வந்து சிரப்குள்ளே வந்து டிப் அந்த எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கேக்கோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் நார்மல் கேக் மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நீங்கள் வந்து ஹனி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஹனி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கொதிக்கும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சோட அந்த தோல் துருகி வச்சோன்ல அந்த துருகி வச்சதை எடுத்து நீங்கள் அதில் போடுங்க ஹனி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த இந்த டைப் கேக் வந்து நீங்கள் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் 
நல்லா கொதிக்குது கொதிக்கும் போது நான் வந்து ஆரஞ்சோட தோல் வந்து திருகுனதை நான் போடுறேன் பே கேக்கில் போட்டு பேலன்ஸ் இருந்ததை நான் இதில் இதில் போடுறேன் நான் இதுலேயும் எந்த எசன்ஸும் நான் மிக்ஸ் பண்ணலை உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆரஞ்ச் எசன்ஸ் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆரஞ்சு ஃப்ளேவருக்காக ஆரஞ்சு எசன்ஸ் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து எந்த எசன்ஸுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணலை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த சிரப் எடுத்து நம்ம வந்து கேக் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட போகிறோம் சூ கேக் வந்து சூடாக இருக்கிறப்பே கேக் ரெடியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் வந்து அந்த டெக்ரேஷனுக்காக போட்டுலாம் பேக் பண்ணுறப்பே நான் போட்டுட்டேன் சூ கேக் சூடாக இருக்கிறப்பே நீங்கள் வந்து அந்த சிரப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுங்க கொஞ்சம் சிறப்பை வந்து கொஞ்சம் வெளியில் தள்ளிவிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அந்த சிறப்பை வந்து அதுலேயே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேக் மேலே அப்படியே விட்டுக்கிட்டே இருங்க கேக் அப் அந்த சிறப்பு அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிறப்பு விட்டாச்சு பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு இப்போயே எனக்கு ஆசையாக இருக்குது சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது கேக் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த கேக் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ